హలో మై డియర్ ఆల్ జేఎల్ఎం తెలుగు యాస్పిరెంట్స్ ఈరోజు మనం ఏసీ సర్క్యూట్స్లోని బేసిక్ ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం సాధారణంగా జేఎల్ఎం యాస్పిరెంట్స్ అందరూ కూడా ఏసీ సర్క్యూట్స్ ప్రాబ్లమ్స్ని చాలా డిఫికల్ట్గా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు సో మీకు ఏసీ సర్క్యూట్ ప్రాబ్లమ్స్ని చాలా ఈజీ చేయడం కోసం నేను ఈ ప్రాబ్లమ్స్ని రెండు కేటగిరీలుగా డివైడ్ చేశాను ఈ రోజు సెషన్లో బేసిక్ ప్రాబ్లమ్స్ని మీ ముందు ఉంచబోతున్నాను దీనికోసం మళ్ళొక సెషన్ మళ్ళొక వీడియో చేస్తున్నాను దాంట్లో కొంచెం డిఫికల్ట్ లెవెల్ క్వశ్చన్ని మనం సాల్వ్ చేద్దాం ఏది ఏమైనప్పుడు కూడా ఈ సెషన్లో మనం బేసిక్ ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఏసీ సర్క్యూట్స్లో ఉన్నటువంటి బేసిక్ ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేద్దాం సో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి వాటిని చూద్దాం క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ ఒక సైన్ వేవ్ యొక్క పీరియడ్ టైం పీరియడ్ వన్ బై ఫిఫ్టీ సెకండ్స్ అయినా దాని ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత చూడండి ఇక్కడ టైం పీరియడ్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇంతకీ టైం పీరియడ్ అంటే ఏంటంటే చూడండి ఒక సైకిల్ చేయటకు పట్టు టైం సమయం అంటే దీన్ని మనం ఒక సైకిల్గా కంజర్ చేస్తాం ఒక సైకిల్కి ఎంతైతే టైం పడుతుందో మరి ఒక సైకిల్ చేయడానికి పట్టే కంప్లీట్ టైంనే మనం టైం పీరియడ్ అంటాం ఒక సైకిల్ పూర్తి చేయటకు పట్టు సమయాన్నే ఆవర్తన కాలము అంటాం దాన్ని ఇంగ్లీష్లో మనం టైం పీరియడ్ అంటున్నాం టైం పీరియడ్ని మనం క్యాప్టెన్ టీతో చూస్తాం క్యాపిటల్ టీకి యూనిట్స్ వచ్చేసి సెకండ్స్ ఎందుకంటే టైం పీరియడ్ టైం కదా సెకండ్స్ సో టైం పీరియడ్ క్యాపిటల్ టైం పీరియడ్ ఇస్ గుడ్ జనరల్గా ఏంటంటే మరి ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఏంటి ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఒక్క సెకండ్లో ఎన్ని సైకిల్స్ చేయబడ్డాయి సో ఒక సెకండ్లో పూర్తయిన సైకిల్ సంఖ్యనే మనం ఏమంటాం ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాం సో ఈ రెండు మధ్య కన్ఫ్యూజన్ గురయ్యే ఛాన్స్ ఉంది చూడండి టైం పీరియడ్ అంటే ఒక సైకిల్ పూర్తి చేయటకు పట్టు సమయాన్ని టైం పీరియడ్ అంటారు మరి ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఒక సెకండ్లో పూర్తి చేసిన మరి సైకిల్ సంఖ్యని ఫ్రీక్వెన్సీ అంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సెకండ్లో యాభై సైకిల్స్ని కంప్లీట్ చేసింది అనుకోండి అప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమవుతుంది ఫిఫ్టీ హెడ్స్ అవుతుంది రైట్ సో క్లియర్గా మరి టైం పీరియడ్కి ఫ్రీక్వెన్సీకి మధ్య గల సంబంధం ఏంటంటే టైం పీరియడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఫ్రీక్వెన్సీ వన్ బై ఫ్రీక్వెన్సీ ఫ్రీక్వెన్సీ యొక్క విలోమం టైం పీరియడ్ అవుతుంది టైం పీరియడ్ యొక్క విలోమం ఫ్రీక్వెన్సీ అవుతుంది సో టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఎఫ్ అదేవిధంగా మనకి ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై టీ రివర్స్ మనం ఏం కనుక్కోవాలి ఫ్రీక్వెన్సీ కనుక్కోవాలి ఏమి ఏమి ఇవ్వడం జరిగింది టైం పీరియడ్ సో ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై టైం పీరియడ్ ఏంటమ్మా టైం పీరియడ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్లియర్గా వన్ బై ఫిఫ్టీ సెకండ్స్ అని ఇవ్వడం జరిగింది సో మరి టైం పీరియడ్ ప్లేస్ వన్ బై ఫిఫ్టీని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి వన్ బై ఫిఫ్టీ వన్ బై వన్ బై ఫిఫ్టీ అంటే ఏమవుతుంది ఫిఫ్టీ ఈ వన్ బై ఫిఫ్టీ న్యూమరేటిక్ షిఫ్ట్ అయితే ఫిఫ్టీ బై వన్ అవుతుంది సో ఫిఫ్టీ మరి ఫ్రీక్వెన్సీకి యూనిట్స్ ఏంటి హెడ్ జాస్ సో ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమవుతుంది ఫిఫ్టీ హెడ్ జాస్ ఈ విధంగా మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు అండి టైం పీరియడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే మీరు ముందుగా తెలుసుకోవాల్సింది అంటే టైం పీరియడ్ మరియు ఫ్రీక్వెన్సీల మధ్య గల సంబంధం టైం పీరియడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఫ్రీక్వెన్సీ లేదా ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై టైం పీరియడ్ రైట్ ఒకవేళ చూడండి టైం పీరియడ్ వచ్చేసి టూ సెకండ్స్ అనుకోండి టూ సెకండ్స్ అప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమవుతుంది ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై టీ నథింగ్ బట్ వన్ బై టూ వన్ బై టూ అంటే జీరో పాయింట్ ఫైవ్ హెడ్ జెస్ ఈ విధంగా మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఒక ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ క్రింది విధంగా ఇవ్వబడింది ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్టీన్ పాయింట్ వన్ ఫోర్ సైన్ త్రీ సెవెంటీ సెవెంటీ సో ఇచ్చిన చూడండి ఇచ్చిన ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ ఇచ్చిన ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ క్లియర్గా చూడండి ఇచ్చిన ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ వచ్చేసి ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ సైన్ త్రీ సెవెంటీ సెవెన్ టి మరి ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ యొక్క సాధారణ రూపం ఏంటి ఏ సైన్ సాడల్ కరెంట్ యొక్క సాధారణ రూపం ఏంటి ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐఎం సైన్ ఓమెగా టీ సో ఈ స్టాండర్డ్ ఫామ్ తోటి ఇచ్చిన కరెంట్ కంపేర్ చేస్తే ఖచ్చితంగా ఐఎం అంటే అంటే మా పీక్ వాల్యూ ఆఫ్ ది కరెంట్ ఐఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ ఆంబియన్ ఒమెగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ సెవెంటీ సెవెన్ అంటే దీన్ని కంపేర్ చేసినప్పుడు మనకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది పీక్ పీక్ వాల్యూ ఆఫ్ ది కరెంట్ కరెంట్ పీక్ వాల్యూ ఎంతంటే చూడండి కరెంట్ యొక్క పీక్ వాల్యూ మనకు ఇచ్చినటువంటి ఈక్వేషన్ నుంచి ఇచ్చినటువంటి కరెంట్ ఎక్వేషన్
ఇప్పుడు మనం ఏం కనుక్కోవాలి ఆర్ఎంఎస్ కనుక్కోవాలి కరెంట్ యొక్క ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ కనుక్కోవాలి కానీ సైన్ సాయిడల్ వేవ్ కి ఆర్ఎంఎస్ చూడండి సైన్ సాయిడల్ సైన్ వేవ్ కి ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఏంటంటే సైన్ వేవ్ కి ఐ ఆర్ఎంఎస్ లేదా విఆర్ఎంఎస్ ఐ ఆర్ఎంఎస్ టు పీక్ వాల్యూ బై రూట్ టు పీక్ వాల్యూ బై రూట్ టు సో పీక్ వాల్యూ మనకి క్లియర్ గా ఉంది ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ మరి రూట్ టు చూడండి ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ బై రూట్ టు వాల్యూ వన్ పాయింట్ ఫోర్ వన్ ఫోర్ ఒక పని చేద్దాం మనం న్యూమరేటర్ ని డినామినేటర్ ని మనం టెన్ తోటి మల్టిప్లై చేద్దాం అప్పుడు ఏమవుతుంది ఫోర్టీన్ పాయింట్ చూడండి ఫోర్టీన్ పాయింట్ సో ఇది ఫోర్టీన్ పాయింట్ వన్ ఫోర్ క్లియర్ ఇది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫోర్టీన్ పాయింట్ వన్ ఫోర్ కదా ఇచ్చింది సో అప్పుడు ఇది కూడా ఏమవుతుంది కానీ ఫోర్టీన్ పాయింట్ వన్ ఫోర్ అప్పుడే క్యాన్సిలేషన్ చాలా సులభం అవుతుంది సో ఫోర్టీన్ పాయింట్ వన్ ఫోర్ ఫోర్టీన్ పాయింట్ వన్ ఫోర్ బై సో ఇక్కడ కూడా చూడండి సో మనకి ఫోర్టీన్ పాయింట్ వన్ ఫోర్ డివైడ్ బై రూట్ టు వాల్యూ ఎంత వన్ పాయింట్ ఫోర్ వన్ ఫోర్ దీన్ని ఈజీగా సింప్లిఫై చేయండి చూడండి కదా దీన్ని ఈజీగా సింప్లిఫై చేయడం కోసం నేను టెన్త్ మల్టీప్లై అండ్ డివైడ్ చేస్తున్నా సో ఫోర్టీన్ పాయింట్ వన్ ఫోర్ ఇంటూ టెన్ బై ఇప్పుడు చూడండి ఈ వన్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ వన్ ఫోర్ నేను టెన్త్ మళ్ళీ చూస్తే పాయింట్ అనేది ఒక స్థానం ముందు జరుగుతుంది అప్పుడు అదేమవుతుంది ఫోర్టీన్ పాయింట్ వన్ ఫోర్ అవుతుంది అప్పుడు ఫోర్టీన్ పాయింట్ వన్ ఫోర్ ఫోర్టీన్ పాయింట్ వన్ ఫోర్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది టెన్ సో ఐఆర్ఎంఎస్ ఇజ్ కూడా ఏమవుతుంది మనకి టెన్ అవుతుంది ఐఆర్ఎంఎస్ ఇజ్ కూడా టెన్ సో ముందుగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఆఫ్ ది కరెంట్ అంటే పీక్ కరెంట్ బై రూట్ టు పీక్ కరెంట్ బై రూట్ టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇచ్చిన ఆర్ఎన్ సర్క్యూట్ యొక్క ఇంపీరియన్స్ కనుకోండి సో క్లియర్ గా మనం చూసినట్టు ఇచ్చిన ఇది ఆర్ సిరీస్ ఆర్ఎన్ సర్క్యూట్ లో ఇచ్చిన సిరీస్ ఆర్ఎన్ సర్క్యూట్ లో ఇచ్చిన సిరీస్ ఆర్ఎన్ సర్క్యూట్ లో రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఎంత ఇవ్వడం జరిగింది రెసిస్టెన్స్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఓమ్స్ మరి ఎక్సెల్ ఇండెక్ టు రియాక్టెంట్స్ ఎంత ఇవ్వడం జరిగింది ఫోర్ ఓమ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఫోర్ ఓమ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది మరి సిరీస్ ఆర్ఎన్ సర్క్యూట్ లో ఇంపీరియన్స్ ఫార్ములా ఏంటి ఇంపీరియన్స్ ఇంపీరియన్స్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ప్లస్ జేఎక్సెల్ ఆర్ ప్లస్ జేఎక్సెల్ సో జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఎంత త్రీ ప్లస్ జే ఎక్సెల్ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు ఫోర్ త్రీ ప్లస్ జే ఫోర్ మీకు తెలుసు కదా ఇది ఇంపీరియన్స్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ కనుక్కోవాలి మోడల్స్ ఆఫ్ జెడ్ అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ రియల్ పార్ట్ స్క్వేర్ రియల్ పార్ట్ అంటే రెసిస్టెన్స్ అంటే ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఇమాజిన్ పార్ట్ స్క్వేర్ అంటే ఎక్సెల్ స్క్వేర్ అంటే ఇంపీరియన్స్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ కనుక్కోవడం కోసం మనం ఉపయోగించే ఫార్ములా ఏంటి మోడల్స్ ఆఫ్ జెడ్ ఈస్ కోల్డ్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఇండెక్ టు రియాక్టెడ్ స్క్వేర్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్సెల్ స్క్వేర్ మనకు ఆర్ ఎక్సెల్ రెండు కూడా అవైలబుల్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి సో మోడల్స్ ఆఫ్ జెడ్ ఇంపీరియన్స్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ మోడల్స్ ఆఫ్ జెడ్ ఈస్ కోల్డ్ ఇది ఇంపీరియన్స్ యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్ మరి ఇంపీరియన్స్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ కనుక్కోవాలంటే ఏంటి త్రీ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్ స్క్వేర్ ఆర్ స్క్వేర్ త్రీ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్సెల్ స్క్వేర్ ఫోర్ స్క్వేర్ సో స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ నైన్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఓమ్స్ ఇంపీరియన్స్ యొక్క ప్రమాణం కూడా ఏంటండి ఓమ్స్ సో మోడల్ ఆఫ్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఓమ్స్ రైట్ ఫైవ్ ఓమ్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం చూడండి సో మళ్ళీ ఒక సిరీస్ ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్ ఉంది ఇచ్చిన సిరీస్ ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్ గా పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత చూడండి పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత సో క్లియర్ గా సర్క్యూట్ లో రెసిస్టెన్స్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఎక్సెల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మరి జే ఎక్సెల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జే ఫోర్ కదా అంటే ఎక్సెల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి మనకి ఫోర్ ఓమ్స్ ఫోర్ ఓమ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది అయితే ఇప్పుడు మనకి జెడ్ కనుక్కుందాం దీనికి మళ్ళీ జెడ్ కనుక్కుంటే జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటో మనకి ఇచ్చిన సర్క్యూట్ లో పవర్ ఫ్యాక్టర్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ కనుకుంటే జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్సెల్ స్క్వేర్ సో స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఆర్ స్క్వేర్ అంటే మా ఫోర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్ స్క్వేర్ సో ఏమవుతుంది స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ థర్టీ టూ ఈ థర్టీ టూ నేమ్ రాయచ్చు
सो रेजिस्टेंस एंता फोर बाय जेड एंतो चिन्नी फोर रूट टू सो फोर फोर कैंसल एंता वन बाय रूट टू सो कॉस थीटा वैल्यू एंता वन बाय रूट टू मर वन बाय रूट टू वैल्यू एंतो समेकु जीरो पॉइंट सेवन जीरो सेवन मर इंडक्टेड सुन्दिका बटी ये पावर फैक्टर एंटी लैग ये पावर रे लैगिंग पावर फैक्टर कैपा� so, cos theta is equal to अंटे power factor value यंतो चुनी 0.707 lagging. ये 1 by root 2 value ने simplify जेसे 0.707. इदी मीर नेरुगा गुर्थ्थु पेट कॉली. दो यंद, so, so, इच्चिना RL circuit की power factor यंतम, लेद अंटे दिन्नी, इब इदेंगा कोड़ सॉल जेची. इब इदेंगा अंटे, मीकु z is equal to clear गा, 4 plus j, 4 गदा, 4 plus j4. तो � इनको कब मिथल लो ये लास साल ये चंटे इपुर दिन उन्ची माने को tan theta is equal to मोड नी tan theta is equal to imaginary part by real part गधा imaginary part by real part अन्न पढ़ो imaginary part एंटी four four by four अंटे tan theta is equal to मोच मन की one हो चुन्दी tan theta one अंटे theta is equal to एंटी मन डिटा एम लास को जो theta tan लो मरे ये पुर मन की one हो चुन्दी forty by degrees के गधा अंटे लेदर अंटे tan theta is equal to tan theta is equal to, इवन नी मनम tan 45 रास्कुन्दा मन कोणी, अपड़ theta is equal to मोद नी 45 degrees, theta is equal to 45 होद्धे, मरी power factor value मनम, तेल्स power factor form एंटी, cos theta, so cos theta equal to एंटी, cos 45, cos 45 is equal to एंटी, 1 by root 2, 1 by root 2 value 0.707, लेद अंटे, इविदेंगा गूड मनम power factor नी, कनुगोना वच्चु, वोक AC circuit लो, active power, active power, true power, real power अन्नी वोक active power नी मनम, देन्तो सुचिस्तों हम जोड़ेंडी, active power, active power, P is equal to, एंदी चोड़ P is equal to, 1000 watts, 1000 watts, मनम इदे लिसा, P is equal to formula, VI cos theta, VI cos theta, next, अधे विद अंड VI cos theta equal to, 1000, नी वड़न दरिगिनी, 1000 watts, मनम इदे लिंगा, apparent power, apparent power नी मनम, देन तो सुजिस्तम अंटे, S तो सुजिस्तम, apparent power, S is equal to VI, कैन अधि कोड़ एवड़ दर इदी, 2000 watts, एंट में इदी, 2000 watts, इप्पुड जूड़ेंडी, मरी power factor, जूड़ेंडी, power factor, कुन्नर मंटी, इंको का formula है नेंटे, power factor is equal to, cos theta is equal, इन्त मुन्द मनों, R by Z ने formula वड़ें अधे विदेंग, power triangle इंच कोड़ मरको फार्मला हुँदी, power factor, के इंट अंटे दी, active power by apparent power, power factor formula इंटी, active power by apparent power, apparent power, apparent power, so cos theta is equal to, इद एंटी मनको देल्सु, active power एंटी VI cos theta, by VI, अंते गद, VI VI cancel इंता, cos theta गद, कानी VI cos theta मोत्तम बिल्व एंथिस चाड़ मनकी real power value 1000 by VI value apparent power value एंथिस चाड़ 2000 अपड़े मोदी 1000 मन्जो 1002 जाँटे 1 by 2 so cos theta is equal to end 0.5 cos theta is equal to 0.5 so power factor value इच्चिन सर्क्योट केंथो चिन मनकी 0.5 0.5 next question वोक AC सर्क्योट लो Inductive reactants, inductive reactants इच्छा अड़ु, inductive reactants, so inductive reactants, एंते वड़न दरिगिंदी मनके inductive reactants 44 ohms, मर inductive reactants मनन यहला सूचिस्ता मनों, XL, XL is equal to 44 ohms, मर XL formula इंदे समेकु, XL is equal to omega L, is equal to 44, कान अगेन omega is equal to इंदे समनेकु, omega formula 2 pi up, omega is equal to 2 pi f into l is equal to 44 मनने केम गावाली inductance गावाली so 2 pi f l चोड़ने के मनने की 2 pi 2 pi f इकड़ चेए गा सुन्ना xl formula वोच्चे सी omega l मारी omega is equal to 2 pi f कापटी xl is equal to e omega place लो 2 pi f substitute जेसे 2 pi f l right so 2 pi f l is equal to 44 44, then इपड़ु inductance यह मुद्नी, L is equal to 44 by 
ఏ ఇండక్టెన్స్ కాకుండా మిగిలిందంతా కూడా మనం రైట్ సైడ్ షిఫ్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఫార్టీ ఫోర్ బై టూ పై ఎఫ్ ఇప్పుడు ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఫోర్ బై టూ ఇంటూ పై వాల్యూ ఎంతమ్మా ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ ఇంటూ ఇక్కడ చూడండి ఫ్రీక్వెన్సీ వాల్యూ ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీ ఫిఫ్టీ ఇవ్వడం జరిగింది ఫిఫ్టీ ఇవ్వడం జరిగింది చూడండి ఇక్కడ సో మీకు తెలుసు ట్వంటీ టూ వన్ జా ట్వంటీ టూ టూ జా అంటే టూ పైన ఉంది నెక్స్ట్ ఈ సెవెన్ కూడా పైకి వెళ్తుంది పై సెవెన్ టూ ఇంటూ సెవెన్ బై టూ ఇంటూ ఫిఫ్టీ ఎంతో హండ్రెడ్ అంటే ఫోర్టీన్ బై హండ్రెడ్ సో ఏమవుతుంది జీరో పాయింట్ వన్ ఫోర్ హెన్రీ సో ఇండక్టెన్స్ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ వన్ ఫోర్ హెన్రీ సో ఈ విధంగా సింపుల్గా ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ యొక్క బేసిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ని కనుక్కోవడం ద్వారా మనం ఈ ప్రాబ్లమ్స్ని ఇలాంటి సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేయొచ్చు సో మై డియర్ ఆస్పిరెంట్స్ ఈ సెషన్లో నేను కేవలం బేసిక్ ప్రాబ్లమ్స్ను మాత్రమే ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను కానీ ఏసీ సర్క్యూట్స్ మీద నేను మరికొన్ని సెషన్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే నా ఆబ్జెక్టివ్ వచ్చేసి నా అంబిషన్ వచ్చేసి మిమ్మల్ని ప్రాబ్లమ్స్లో చాలా కంఫర్టబుల్గా ఫీల్ అయిట్ చేయడం సో కాబట్టి ఎన్నో సెషన్స్తో ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ సెషన్తో మేము ముందుకు వస్తున్నాం దయచేసి ఎవ్రీ సెషన్ కూడా వాచ్ చేయండి నోట్స్లో ఎవ్రీ ప్రాబ్లమ్ని మీరు నోట్ చేయండి మళ్ళీ తిరిగి మీరు ఆ ప్రాబ్లమ్ ప్రాబ్లమ్స్ని సెల్ఫ్ ప్రాక్టీస్ చేయండి రైట్ ఖచ్చితంగా మీరు కాన్ఫిడెన్స్ గెయిన్ చేస్తారు సో ఐ విష్ గుడ్ లక్ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ నెక్స్ట్ సెషన్